ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് മാർച്ച് പത്തിന് ചെന്നൈയിലെ രാജാജി ഹാളിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് രൂപീകരിച്ചു ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ എഴുപത്തി അഞ്ചാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുകയാണ് എഴുപതാണ്ട് പിന്നിടുമ്പോൾ പ്രാതിനിധ്യ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെയും സേവന പ്രവർത്തന രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെയും പേരിൽ നല്ല പേരുണ്ട് അതേസമയം മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പാർട്ടി എന്ന ആരോപണവും മുസ്ലിം ലീഗിനുണ്ട് അഞ്ചു വർഷം കൂടുമ്പോൾ ഭരണം ലഭിക്കുമായിരുന്ന കേരളത്തിൽ ഭരണമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ തുടരുമ്പോഴാണ് പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലി എന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട് സർവേന്ത്യ മുസ്ലിം ലീഗ് എന്ന പേര് മാറ്റി ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ് എന്ന പേര് സ്വീകരിച്ച് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച പാർട്ടി എഴുപതാണ്ടുകൾ പിന്നിടുമ്പോൾ എന്താണ് എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യം എന്നതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം പ്രൊഫസർ എം എൻ കാരശ്ശേരി ടി പി അഷ്റഫ് അലി വി പി പി മുസ്തഫ ഒപ്പം തന്നെ അഷ്റഫ് വാളൂർ തുടങ്ങിയവർ നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ട് ആദ്യം പ്രൊഫസർ എം എൻ കാരശ്ശേരി മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യം ഉത്തരവാദിത്ത രാഷ്ട്രീയമാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് കൈയാളുന്നത് എന്നാണ് അതിൻ്റെ സിൽവർ ജൂബിലി ഘട്ടത്തിൽ ഭാരവാഹികൾ പറയുന്നത് എത്ര കണ്ട് മുസ്ലിം ലീഗിന് ഉത്തരവാദിത്ത രാഷ്ട്രീയവുമായി ഈ കഴിഞ്ഞ എഴുപത്തിയഞ്ച് വർഷക്കാലം മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ടുണ്ട് പ്രൊഫസർ എം എൻ കാരശ്ശേരി ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ് രൂപം കൊള്ളുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചർച്ച പാകിസ്ഥാൻ നേടിയതോടു കൂടി മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ പ്രസക്തി അവസാനിച്ചു മുസ്ലിം ലീഗിന് ഇന്ത്യയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിഭജനം കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയായ ഇന്ത്യയിൽ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ആ പാർട്ടി പിരിച്ചുവിടാണ് വേണ്ടത് എന്ന് അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കന്മാർക്ക് തന്നെ അഭിപ്രായം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാവായിരുന്നു സുഹൃവർദ്ധി അദ്ദേഹത്തെ പോലെ പലർക്കും അതിനെ എതിർത്തത് തെക്ക് നിന്നുള്ള ആളുകളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും തമിഴ്നാട്ടുകാരനായ കൈദ മില്ലത്ത് എന്ന് അനുയായികൾ വിളിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് ഇസ്മയിൽ അതുപോലെ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള കെ എം സിദ്ദി സാഹിബ് അവർക്കൊക്കെ എതിരഭിപ്രായ അങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ് രൂപം കൊള്ളുന്നത് നേരത്തെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിൽ രൂപം കൊണ്ട ലീഗിന്റെ പേര് ആൾ ഇന്ത്യ മുസ്ലിം ലീഗ് എന്നായിരുന്നു ഇപ്പോ ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ് എന്നായി അപ്പൊ അതിന്റെ ലക്ഷ്യമായിട്ട് അന്ന് അവർ പറഞ്ഞത് വിഭജനത്തിന്റെ പല തരത്തിലുള്ള ദുരനുഭവങ്ങൾ സാമൂഹ്യമായ ഒറ്റപ്പെടല് രാഷ്ട്രീയമായ ഒറ്റപ്പെടല് പിന്നെ ന്യൂനപക്ഷം എന്നുള്ള അവസ്ഥ പിന്നെ പിന്നോക്കാവസ്ഥ സാമ്പത്തികമായ പിന്നോക്കാവസ്ഥ അങ്ങനെ അനവധി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി അങ്ങനെ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയ ഒരു സമുദായത്തെ ജനാധിപത്യത്തിന്റെയും രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെയും മുഖ്യധാരയിൽ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തുക എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ് രൂപം കൊണ്ടത് എന്റെ കണക്കിന് അന്ന് അവർ രണ്ട് അബദ്ധം ചെയ്തു ഒന്ന് ആ മുസ്ലിം ലീഗ് എന്നുള്ള പേര് നിലനിർത്തിയത് ബുദ്ധിയായില്ല പലപ്പോഴും അവരതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരൊരിക്കലും അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല രണ്ടാമത് അതിന്റെ പഴയ കൊടി തന്നെ അവർ ഉപയോഗിച്ചു അപ്പൊ ആ രണ്ട് സാധനം അതിന്റെ പേരും അതിന്റെ കൊടിയും എന്ത് പറ്റി അപ്പോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിലെ ലീഗിന്റെ നേരെ പറഞ്ഞാല് ജിന്ന ലീഗിന്റെ അതായത് ദുരാഷ്ട്രവാദം രണ്ട് രാഷ്ട്രം ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങളും ഹിന്ദുക്കളും രണ്ട് സമൂഹങ്ങളാണ് എന്നതിനേക്കാൾ പ്രധാനമാണ് അവര് രണ്ട് രാഷ്ട്രമാണ് എന്നുള്ള വാദം ദുരാഷ്ട്രവാദം എന്ന് പറയുന്നത് ട്യൂ നേഷൻ തിയറി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാപ്പതില് ലാഹോറിലാണ് ആ പ്രമേയം പാസ്സാവുന്നത് അതിന്റെ തുടർച്ച ആണ് എന്ന് അടുത്ത കാലം വരെ അവർ തന്നെ ചെല്ലും ഞങ്ങൾ പഴയ ലീഗിന്റെ തുടർച്ചയാണ് ജിന്നാ സാഹിബ് ഞങ്ങളുടെ നേതാവാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇപ്പൊ മറ്റുള്ളവരുടെ ആക്ഷേപമായിട്ട് അത് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോ അതിന്റെ തുടർച്ച അവകാശപ്പെടേണ്ട യാതൊരു കാര്യവും സത്യത്തിൽ മുസ്ലിം ലീഗിന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതായത് അവിഭക്ത ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തിച്ച ലീഗ് അല്ല ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലീഗ് കാരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിലാണ് എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് ഒരു ജനകീയ പ്രസ്ഥാനമാവുന്നത് അതിനു മുമ്പ് വലിയ വക്കീലന്മാര് വലിയ പ്രഭുക്കന്മാര് മുതലാളിമാര് വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാര് അവരൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പാർട്ടി ആയിരുന്നു അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴോട് കൂടി അതൊരു ജനകീയ പ്രസ്ഥാനമാവുകയാണ് മുപ്പത്തി ഏഴിലാണ് കേരളത്തില് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലബാറിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് 
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാലില് സെൻട്രൽ അസംബ്ലിയിലേക്ക് മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹിമാനെ തോൽപ്പിച്ച് സത്താർ സേട്ട് ജയിക്കുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാലിലാണ് അന്ന് സീത സാഹിബിനെ പോലുള്ള അബ്ദുറഹിമാന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളും ബന്ധുക്കളും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ലീഗ് അവരൊക്കെ കോൺഗ്രസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളാണ് സീത സാഹിബൊക്കെ കോൺഗ്രസിന്റെ മെമ്പർ ആയിരുന്നു മദുരാശി സഭയിലൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ആ ലീഗ് രൂപം കൊള്ളുന്നത് ആ രൂപം കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് അവരെ പറ്റി പറയാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സന്തോഷം മുസ്ലിം ലീഗ് അവർ മനസ്സിലാക്കിയല്ലേ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല അവരുടെ വിമർശകന്മാർ പലരും മനസ്സിലാക്കാത്തൊരു കാര്യം അതൊരു മത പാർട്ടി അല്ല അതൊരു റിലീജിയസ് പൊളിറ്റിക്സ് ഉള്ള പാർട്ടി അല്ല ലീഗ് ലീഗ് എന്താണ് ലീഗ് ഒരു സമുദായ പാർട്ടിയാണ് അതൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി പൊളിറ്റിക്സ് ആണ് അതിനുള്ളത് അതിന്റെ നേതാക്കന്മാര് വലിയ അന്നൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ചും മതപണ്ഡിതന്മാരോ അല്ലെങ്കിൽ മതപ്രബോധകരോ ഒന്നും അല്ല ഇപ്പം മുഹമ്മദ് അലി ജിന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രസംഗം തുടങ്ങുന്നതായിട്ട് ഞാൻ വായിച്ച ഓർമ്മയുണ്ട് എനിക്ക് ഐ ആം നീതർ എ മൗലവി നോർ എ മൗലാന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ മൗലവിമാരും മൗലാനമാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന കോൺഗ്രസിലാണ് അവരെ പറ്റിയൊക്കെ തീരെ ബഹുമാനമില്ലാതിരുന്ന ഒരാളാണ് ജിന്ന അപ്പോ മതമല്ല അതിന്റെ പ്രശ്നം എന്താണ് അതിന്റെ പ്രശ്നം സമുദായമാണ് അപ്പൊ അതെങ്ങനെയെന്ന് വിചാരിച്ചാല് ഒരു മതരാഷ്ട്രം ഉണ്ടാക്കാനല്ല ജിന്ന മെനക്കെട്ടത് ജിന്ന എന്താ മെനക്കെട്ടത് ജിന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളെ ഭരിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രം അത് ഒരു മോഡേൺ സെക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ് ആധുനികമായ മതേതര ജനാധിപത്യം പുലരുന്ന രാഷ്ട്രം എന്നാണ് അദ്ദേഹം സങ്കല്പിച്ചിരുന്നത് അദ്ദേഹം പാകിസ്ഥാന്റെ പിറവി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങോട്ട് പോകാൻ നേരത്ത് എയർപോർട്ടിൽ നിന്നൊരു പത്രക്കാരൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ജിന്ന സാഹിബ് താങ്കൾക്ക് രാഷ്ട്രീയം നിർത്തിക്കൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ജിന്ന ചോദിച്ചു എന്താ താൻ അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് അല്ല പാകിസ്ഥാൻ നേടുക എന്നുള്ളതാണ് അത് നേടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി താങ്കൾക്ക് രാഷ്ട്രീയം അവസാനിപ്പിച്ചുകൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ജിന്ന പറഞ്ഞു സുഹൃത്തെ താങ്കൾക്ക് എന്നെ പറ്റി എന്തറിയാം ഞാൻ എപ്പോഴും ന്യൂനപക്ഷത്തിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഇനി ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കാൻ പോകുന്നത് പാകിസ്ഥാനിലെ ഹിന്ദുക്കളും സിഖുകാരും ക്രിസ്ത്യാനികളും ആയിട്ടുള്ള ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഐ എം ഓൾവേസ് ഫോർ ദി മൈനോറിറ്റി പൊളിറ്റിക്സ് എന്ന് ജിന്ന പറയും അതിന്റെ കോൺസ്റ്റന്റ് അസംബ്ലിയിൽ അദ്ദേഹം പ്രസംഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ സിഖുകാരനാണ് എന്നതോ ഹിന്ദുവാണ് എന്നതോ മുസ്ലിം ആണ് എന്നതോ നിങ്ങൾ പാകിസ്ഥാൻകാരനാണ് എന്നതിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ മസ്ജിദിലേക്കോ മന്ദിറിലേക്കോ പോയിക്കൊള്ളുക ഗുരുദ്വാരയിലേക്കോ ചർച്ചിലേക്കോ പോയിക്കൊള്ളുക അത് നിങ്ങൾ പാകിസ്ഥാൻ പൗരനാണ് എന്നതിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല എന്നാണ് അപ്പോ ലിയാക്കത്ത് അലി ഖാൻ അന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ജിന്ന സാഹിബ് നമ്മളൊരു ഇസ്ലാമിക് രാഷ്ട്രമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ ജിന്ന പറഞ്ഞ മറുപടി സ്റ്റുപ്പിൻ എന്നാണ് എന്ത് മണ്ടത്തടി ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നില്ല നമ്മൾ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലേക്കും ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലേക്കും പോകും നമ്മളൊരു മോഡേൺ ഡെമോക്രാറ്റിക് സ്റ്റേറ്റ് ഒരു ആധുനികമായ ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രം ഉണ്ടാക്കാനാണ് പോകുന്നതെന്നാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ ധാരണ ശരിയാണെങ്കിൽ ജിന്നയുടെ പൊളിറ്റിക്സിന് ഇന്ന് പാകിസ്ഥാനിൽ യാതൊരു അംഗീകാരവും ഇല്ല ഏതുമാതിരി ഗാന്ധിയുടെ രാഷ്ട്രീയ ആദർശങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു നിലവാരവും ഇല്ലാത്ത മാതിരി അവിടെ പലതരത്തിലുള്ള കളികളുണ്ട് എല്ലാ ഓഫീസുകളിലും ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ടില്ല അവിടെയുള്ള അവിടുത്തെക്കാരും അല്ലാത്തവർ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ പറഞ്ഞ കേട്ട വിവരാണ് എല്ലായിടത്തും രാഷ്ട്രപിതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ജിന്നയുടെ ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലാതെ ജിന്ന പറഞ്ഞ എന്താണ് എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പണി അവിടെ ഇല്ല അത് പോട്ടെ അപ്പോ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇവിടെ ബാക്കിയായ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ പറ്റിയാണ് അപ്പൊ അവരുടെ ഒരു പാർട്ടി എന്നുള്ളതല്ലാതെ മതം ഒരു വിഷയമാണ് എന്ന് സാധാരണഗതിയിൽ ലീഗ് എടുത്തിട്ടില്ല പിന്നെ ലീഗ് മതം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ശരീരത്ത് വിവാദം വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ശരീരത്ത് സംരക്ഷകരാണെന്ന് പറയും അങ്ങനെ മതവികാരം ഉപയോഗിച്ച് എലക്ഷൻ ജയിക്കാനോ എം എൽ എമാർ ഉണ്ടാക്കാനോ മനസ്സം ഉണ്ടാക്കാനോ ഒക്കെ അവർ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതില്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് മതരാഷ്ട്രം എന്നുള്ളത് അവരുടെ സങ്കല്പത്തിലില്ല അതുള്ളത് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിക്കാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഉപ ഉൽപ്പന്നമാണ് നമ്മുടെ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ നിരോധിച്ച അല്ല
വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായിട്ടും ക്ഷമിക്കണം അഹമ്മദ് കുട്ടി ഗുരുക്കൾ പഞ്ചായത്ത് മന്ത്രിയായിട്ടും വന്നു ആ മന്ത്രിസഭയാണ് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ലോട്ടറി സംസ്ഥാന ലോട്ടറി ഉണ്ടാക്കുന്നു അപ്പൊ ലോട്ടറി ഞങ്ങളുടെ മതവിശ്വാസം അനുസരിച്ച് അത് തെറ്റാണ് ഞങ്ങൾ അതിന്റെ കൂടെ നിൽക്കൂല എന്ന് ഒരിക്കലും ലീഗ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ലീഗ് അതിന്റെ നിലപാടെടുത്തിട്ടില്ല പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ സന്താന നിയന്ത്രണം വന്നു അപ്പൊ ഇത് ഞങ്ങളുടെ മതത്തിനെതിരാണ് എന്നൊക്കെ പക്ഷെ ലീഗ് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു നിലപാട് പാർട്ടിയുടെ പൊളിറ്റിക്സ് പാർട്ടിയുടെ പോളിസി എന്നുള്ള എനിക്ക് എടുത്തിട്ടില്ല ഇതുപോലെ ഞങ്ങളൊക്കെ ഹൈസ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് മലബാറിൽ മദ്യമില്ല മലബാർ അന്നത്തെ സാങ്കേതിക ഭാഷ പറഞ്ഞ ഡ്രൈ ഏരിയ ആ ഡ്രൈ ഏരിയ എന്നുള്ളത് ഇവിടെയും കൂടി മദ്യം മലബാറിലും കൂടി മദ്യം വരുന്ന എപ്പോഴാണ് അറുപത്തേഴിലെ ഇ എം എസ് നെ രണ്ടാം മന്ത്രിസഭയുടെ കാലത്താ അന്ന് ലീഗ് മന്ത്രിസഭയിലുണ്ട് അയ്യോ ഞങ്ങൾക്ക് മതം ഹറാം മദ്യം ഹറാമാണ് ഞങ്ങൾ അതിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നില്ല എന്ന തരത്തിൽ ഒരിക്കലും ലീഗ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പ്രത്യേകിച്ച് സി എച്ച് മുഹമ്മദ് പോലുള്ള ആളുകൾ ഉള്ളപ്പോ അവർ ഈ മതമൗലികവാദം സാമാന്യമായി രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറില്ല അത് അതുകൊണ്ടാണ് മുഖ്യധാരയിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ നിലനിർത്താൻ അവർക്ക് പറ്റിയത് എവിടെ വരെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് മുസ്ലിം ലീഗുകാരനായ ഒരു വ്യക്തി കേരളത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയായി അത്ഭുതല്ലേ എന്താ കാരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പതിലാണത് എഴുപത്തി ഒമ്പത് ഒക്ടോബറിലാണ് സി എച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി ആവുന്നത് അപ്പൊ സി എച്ച് പാർട്ടിക്ക് പുറത്തും സമുദായത്തിന് പുറത്തുമുള്ള വലിയ പ്രതിച്ഛായ ഉണ്ട് വലിയ ഇമേജ് ഉണ്ട് ആ ഇമേജ് എന്റെ ഗുണം മുസ്ലിം ലീഗിന് കിട്ടി രണ്ട് മാസത്തേക്കാണ് അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രി ആയത് എന്നാലും മുഖ്യമന്ത്രിയായി അദ്ദേഹം ഇവിടെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയായിരുന്നു അലോ ചോ അദ്ദേഹം ഒന്നോ രണ്ടോ വട്ടോ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായി മുസ്ലിം ലീഗുകാരനായ ഔക്കാദർ കുട്ടി നഹ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായി ഇതൊക്കെ ലീഗിന് ഇവിടെ കിട്ടാനുള്ള കാരണം ലീഗ് ഒരിക്കലും മതമൗലികവാദം മതരാഷ്ട്രവാദം മതഭീകരവാദം തുടങ്ങിയുള്ളതിനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല അവരെപ്പോഴും സി എച്ച് ഒരിക്കലും എന്നോട് വ്യക്തത തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു നിലപാട് എന്താന്ന് ഞാൻ പറയാം ഞാൻ ഒരിക്കലും സംസാരിച്ചപ്പോൾ സി എച്ച് എന്നോട് പറഞ്ഞാണ് മുസ്ലിങ്ങളാണ് എന്നതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടണം എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു വാദവും ഇല്ല ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു അവകാശ വാദവും ഉന്നയിക്കുന്നില്ല ഉന്നയിച്ചിട്ടുമില്ല പിന്നെന്താണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ന്യൂനപക്ഷമാണ് ഞങ്ങളിവിടെ പിന്നോക്കമാണ് ഞങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളാണ് എന്നതിന്റെ പേരിൽ അർഹതപ്പെട്ടത് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടാതെ പോകരുത് എന്ന് മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് വാദമുള്ളൂ എന്നാണ് അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ന്യൂനപക്ഷ സമുദായം ഒരു പിന്നോക്ക സമുദായം ഒരു മതേതര ജനാധിപത്യത്തിൽ പ്രവർത്തിക്ക എന്നതിന്റെ മര്യാദകളൊക്കെ കൃത്യമായി തിരിച്ചറിയുന്ന നേതാക്കന്മാർ അതിനുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുടെ പേര് കെ എം സി ജി സാഹിബ് എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ ആളുടെ പേര് സി എച്ച് മുഹമ്മദ് എന്നാണ് ആ അറുപതിൽ അദ്ദേഹം സി ജി സാഹിബ് വിമാന സമരം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ട് അദ്ദേഹം സ്പീക്കറായിരുന്നു അദ്ദേഹം പിന്നെ ആ സ്ഥാനത്തിരുന്ന് മരിച്ചു പോയി സി എച്ച് ആണ് പിന്നീട് വളരെക്കാലം ഈ പാർട്ടി കൊണ്ടു നടന്നത് അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാവ് സി എച്ച് ആണ് പിന്നീട് സി എച്ചിന്റെ ഏഴ് അയലത്ത് വരുന്ന നേതാക്കന്മാര് ആ പാർട്ടിക്ക് ഉണ്ടായില്ല എന്നുള്ളതാണ് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ചരിത്രം വളരെ വിശദമായും സമഗ്രമായും തന്നെ വിലയിരുത്തി സി എച്ച് മുഹമ്മദ് കോയ കേരളത്തില് മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്നു ഇന്നായിരുന്നു എങ്കിൽ അത് സാധിക്കുമോ എന്നുള്ളത് സംശയം താങ്കളുടെ വാക്കുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പണ്ട് എം ടി വാസുദേവൻ നായർ പറഞ്ഞ പോലെ പള്ളിവാലും കാൽച്ചിലമ്പും എന്ന എം ടി വാസുദേവന്റെ തന്നെ ചെറുകഥയുടെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി എം ടി തന്നെ എഴുതിയ തിരക്കഥ അബ്രവാളിയിലേക്ക് പകർത്തുകയും ദേവീ ഗ്രഹത്തിന് നേരെ കർക്കിച്ചു തുപ്പുന്ന ആ ഒരു രംഗം ഇന്നത്തെ കാലത്തായിരുന്നു എങ്കിൽ എന്താകുമായിരുന്നു ഈ നാട്ടിൽ നടക്കുക എന്ന് എം ടി വാസുദേവൻ നായർ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയിരിക്കുന്നു മുന്നോട്ട് പോയത് നേരെയല്ല മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുള്ളത് വളഞ്ഞാണ് മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുള്ളത് എന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമൊന്നുമില്ല അതിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ടി പി അഷ്റഫ് അലി മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവ് ശ്രീ ടി പി അഷ്റഫ് അലി ഉത്തരവാദിത്വ രാഷ്ട്രീയമാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് കൈയാളുന്നത് ഈ സിൽവർ ജൂബിലി ഘട്ടത്തിലും മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാക്കൾ അത് പറയുന്നു പക്ഷേ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറെയാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ കൊച്ചു തുരുത്തുകളിൽ മാത്രമുള്ള മുസ്ലിം ലീഗിനെ സംബന്
ഒരുപക്ഷെ അഹിതമായ കാര്യങ്ങൾ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഈ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ശ്രീ ടി പി അഷ്റഫ് അലി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് മാർച്ച് മാസം പത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നേരത്തെ ഇവിടെ പ്രൊഫസർ എം എൻ കാരശ്ശേരി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വിഭജനാനന്തരം ഇന്ത്യയിൽ മുസ്ലിം ഹിന്ദു വർഗീയതയിൽ കലാപങ്ങൾ കുടുംബിരി കൊള്ളുന്ന ഒരു കാലമാണ് ആ കാലത്താണ് മുസ്ലിം ലീഗ് പാർട്ടി ഇന്ത്യയിൽ അവശേഷിക്കുന്ന ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി രൂപീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇന്ന് വരെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ ഒരു ന്യൂനപക്ഷ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി വളരെ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടു കൂടി വളരെ അവധാനതയോടു കൂടി എങ്ങനെ ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തിക്കണം എന്നുള്ളതിന്റെ മികച്ച ഉദാഹരണമായി മുസ്ലിം ലീഗിനെ കാണാൻ സാധിക്കും അതിന്റെ ഓരോ നാഴികക്കല്ലുകളിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ വർഗീയതയിലേക്ക് കലാപത്തിലേക്ക് തീവ്രവാദത്തിലേക്കൊക്കെ വഴുതി മാറി പോകുമായിരുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെ പിടിച്ചു നിർത്തി ഇവിടുത്തെ മുഖ്യധാര രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ കൂടെ ജനാധിപത്യം മതേതര മൂല്യങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് ഇവിടുത്തെ ഭരണപരമായ കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ പങ്കാളികളാക്കി വിദ്യാഭ്യാസ നവോത്ഥാന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളികളാക്കി ഒരു പോസിറ്റീവ് പൊളിറ്റിക്സിന്റെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു പ്രവർത്തന ചരിത്രമാണ് മുസ്ലിം ലീഗിനുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഉത്തരവാദിത്ത രാഷ്ട്രീയമാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് ഞങ്ങൾ അഭിമാനത്തോടു കൂടി പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചു ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലും പല ആളുകളും പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് വർഗീയത ഇളക്കിവിടാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രവർത്തനം നടത്തി അവിടെ കലാപങ്ങൾ കൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പ് നടത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ മുസ്ലിം ലീഗ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ കൃത്യമായും നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഉത്തരവാദിത്ത രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ മാതൃകകൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ സി എ എ എൻ ആർ സി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളെ ഒന്നായി വിഭജിക്കുന്ന വലിയ പരിശ്രമങ്ങൾക്ക് ബി ജെ പി കൂപ്പ് കൂട്ടുമ്പോ അതിനെ സഭക്കകത്തും സഭക്ക് പുറത്തും ശക്തമായി തീർച്ചയായും ദയവായി തുടരുക സി ടി പി ഷഫലി ഞാൻ അങ്ങേലേക്ക് വരാം സി ബി വ്യക്തമാണ് താങ്കൾ പറയുന്നത് എനിക്ക് വ്യക്തമാണ് സി ബി പി പി മുസ്തഫ ഷി ടി പി അഷ്റഫ് അലി പറഞ്ഞതുപോലെ കേരളത്തിലെ ഒരു മതേതരത്വത്തിൻ്റെയും തീവ്ര നിലപ തീവ്രത തീവ്ര നിലപാടുകാർ കേരളത്തിലില്ല എന്ന വാദമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ മഹാഭൂരിപക്ഷം മുസ്ലിങ്ങളെയും ജനാധിപത്യത്തിലും മതേതരത്വത്തിലും അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്താൻ ലീഗിന് കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് തള്ളിപ്പറയാൻ ശി വി പി പി മുസ്തഫ താങ്കൾക്ക് സാധിക്കുമോ ഇടതുപക്ഷത്തിന് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു മുസ്ലിം ലീഗ് അന്നും ഇന്നും മതനിരപേക്ഷ പാർട്ടി എന്നൊന്നും മുസ്ലിം ലീഗിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല ഒരു മിനിറ്റ് ഷി ടി പി സി ബി പി പി മുസ്തഫ സംസാരിക്കാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മത ചിഹ്നങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന പാർട്ടി തന്നെയാണത് എന്നാൽ തീവ്ര വർഗീയ പാർട്ടി അല്ല എന്ന് പറയാം അത്രയുള്ളൂ ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യത്തിൽ ആർ എസ് എസ് എടുക്കുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ തന്നെ പേരിലുള്ള മറ്റ് ചില തീവ്ര വർഗീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുടെ വാക്കുകൾ എന്റെ ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് എടുത്തു പറയാണ് ശരിയായിരിക്കും അത് മുസ്ലിം ലീഗ് വർഗീയ പാർട്ടി അല്ല ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജനാധിപത്യ പാർട്ടിയാണ് അതാണ് ആ നിലപാടാണ് സി പി ഐ എം അല്ലെങ്കിൽ ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ലീഗിനോട് കൈക്കൊണ്ടിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ എല്ലാ കാലത്തും അങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് അല്ലാതെ കറതീർന്ന ഒരു മതനിരപേക്ഷ പാർട്ടിയാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മതനിരപേക്ഷതയ്ക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന നിർവചനത്തിന് തന്നെ എതിരായിപ്പോകും കാരണം ലീഗിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് അടുത്ത കാലങ്ങളിൽ തൊണ്ണൂറുകൾക്ക് ശേഷം നമ്മൾ കേരളത്തിൽ തന്നെ എടുത്തു നോക്കിയാൽ ഏറ്റവും ശക്തമായ നിലയിൽ അവർ മതചിഹ്നങ്ങളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കൂ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ സംസ്ഥാന ഭാരവാഹി കൂടിയായിട്ടുള്ള കെ എം ഷാജിയുടെ പ്രസംഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കൂ അദ്ദേഹം എന്താ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എസ് എഫ് ഐയിലേക്ക് പോയാൽ മുസ്ലിം ലീഗിൽ പ്രവർത്തിച്ച് എം എസ് എഫിൽ പ്രവർത്തിച്ച് എസ് എഫ് ഐയിലേക്ക് പോയാൽ ദീനിൽ നിന്ന് ഭർത്താവി എന്നാണ് ലീഗിൽ നിന്ന് ഭർത്താവി എന്നല്ല അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ പച്ചക്ക് മതകാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മത ചിഹ്നങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ അദ്ദേഹം ഒരിടത്ത് ആനുഷംഗികമായി പറഞ്ഞു പോവുകയല്ലാതെ ചെയ്തത് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നടത്തിയ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ട് കെ എം ഷാജി പറയുന്നത്
കോൺഗ്രസ് ഒരു ആയുധമാക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മതചിഹ്നങ്ങളെ വല്ലാത്ത നിലയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന അതിനെ കൂട്ടുപിടിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് മുസ്ലിം ലീഗ് ചെന്നുപെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു നേരത്തെ സി എച്ച് മുഹമ്മദയുടെ കാലത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്ന് അത് വല്ലാതെ പിറകോട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പൊ അത്തരം ഒരു അവസ്ഥ നമ്മൾ ഗൗരവമായിട്ട് കാണേണ്ടതുണ്ട് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ലീഗിന് നല്ല സ്വാധീനമുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ രൂപപ്പെട്ടു വരുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡിവിഷൻ ഞാൻ അതിനെ വർഗീയമായ വിഭജനം എന്ന് പറയുകയല്ല പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു ചെറുപ്പകാലത്ത് പോലും ഞാൻ ഇപ്പോൾ വലിയ ഒരു വയസ്സായ ഒരാളല്ലോ ഒരു പത്തൊമ്പത് വയസ്സിൽ ഞങ്ങൾ നിൽക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ചെറുപ്പകാലത്ത് ഞങ്ങളുടെ എന്റെ ഗ്രാമം എന്ന് പറയുന്നത് ലീഗിന് നല്ല സ്വാധീനമുള്ള ഗ്രാമമാണ് തിക്കിലി മുസ്ലിം പോപ്പുലേറ്റഡ് ഏരിയ ആണ് പക്ഷെ അവിടെയൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു തലമുറക്ക് പോലും മുസ്ലിം ഇതര സമുദായങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ സമപ്രായക്കാരോട് വലിയ അടുപ്പവും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ കളിക്കാനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ആ ലീഗിന് സ്വാധീനമുള്ള എൻ്റെ ഗ്രാമത്തിൽ പോലും നികേഷ് ഞാൻ കാണുന്നത് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാർ വേറെയാണ് അവരുടെ കൂടെ ഇടപഴകാനോ അവരുടെ കൂടെ വൈകുന്നേരങ്ങളിലെ കളികളിൽ പങ്കെടുക്കാനോ മറ്റു സമുദായങ്ങളിൽപ്പെട്ടവരുണ്ടാകുന്നില്ല അവരെ പങ്കെടുപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം അവിടുത്തെ ഒരു ഭൂരിപക്ഷ സമുദായം എന്നുള്ള നിലയിലും ഭൂരിപക്ഷം പാർട്ടി എന്നുള്ള നിലയിലും ലീഗിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഇത് കേരളത്തിലാകെ മലബാറിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ലീഗിന് സ്വാധീനമുള്ള ഗ്രാമം ഗ്രാമങ്ങളിലാകെ പരിശോധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയും ഇതുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡിവിഷൻ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹിക ഘടനയിൽ നമുക്ക് ദർശി ദർശിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെയുള്ള മത സൗഹാർദ്ദത്തിന്റെ മതമൈത്രിയുടെ ഒക്കെ പഴയ ചില പാഠങ്ങൾ പറയുന്നതല്ലാതെ ഇപ്പോൾ അപൂർവമായിട്ട് മാത്രമേ അങ്ങനെ നടക്കുന്നുള്ളൂ ലീഗ് ഒറ്റപ്പെട്ട ചില ശ്രമങ്ങൾ നടത്താതിരിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല കാരണം അവരുടെ ചില ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ട് മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ആളുകളെ എന്തെങ്കിലും സഹായിക്കാനുള്ള ചില ശ്രമങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പോലും അവർക്ക് ബോധപൂർവം നടത്തേണ്ടി വരുന്നത് ലീഗ് മതചിഹ്നങ്ങളെ കൂട്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന ഇടപെടലുകൾ എത്രത്തോളം ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡിവിഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഗൗരവമായിട്ട് നോക്കൂ ലീഗിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലീഗ് ഇല്ലാത്ത കേരളം ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല എന്ന് താങ്കളെപ്പോലുള്ള നിരീക്ഷകർക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ അതായത് ലീഗ് ഇല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ഇത്രയധികം മുസ്ലിം പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് കുറെ കൂടി ആളുകളുടെ ചിന്ത മാറ്റിയെടുക്കാൻ ഇതിനിടയിൽ രൂപം കൊണ്ട തീവ്ര വാദശക്തികൾക്ക് സാധിക്കുമായിരുന്നു ലീഗ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് കേരളം ഇപ്പോൾ ഉള്ള അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് തോന്നലുണ്ടോ ശേഷ ഫാളോ തീർച്ചയായും ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങളെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പം കേരളത്തിൽ മാത്രമാണല്ലോ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ സ്വാധീന മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് കേരളമാണ് കേരളം തന്നെ മലബാറാണ് അപ്പോ ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തെടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രാതിനിധ്യവും രാഷ്ട്രീയ പങ്കാളിത്തവും സജീവമായുള്ളൊരു സ്റ്റേറ്റാണ് ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം അതുകൂടി ആയിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ കേരളം ഇങ്ങനെ ഒരു മതേതര തുരുത്തായി നിൽക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കാരണം ഈ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ എഴുപത്തിയഞ്ച് വർഷം ചർച്ച ചെയ്യുമ്പം രാജ്യത്തിൻ്റെ എഴുപത്തിയഞ്ച് വർഷം ആ ഒരു കോണ്ടക്ഷൻ കൂടി കാണും സ്വാതന്ത്ര്യം നേടി ഏതാണ്ട് ഒരു ഏഴ് മാസത്തിന് ശേഷമാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് ഇന്നത്തെ മുസ്ലിം ലീഗ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് രൂപപ്പെടുന്നത് അന്ന് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വിഭജനാനന്തര ഇന്ത്യയിൽ ന്യൂനപക്ഷം എന്ന നിലയിൽ പ്രധാന ന്യൂനപക്ഷം എന്ന നിലയിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ മൂന്ന് വഴികളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നു മൂന്ന് ചിന്താധാരകൾ ഒന്ന് ഒന്നുകിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു രാഷ്ട്രീയ ശക്തിയായി ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പങ്കാളികളാകും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് മുഖ്യധാര പാർട്ടികളിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സോഷ്യലിസ്റ്റ് ധാര ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ട്രീമുകളിൽ ലയിച്ച് നിങ്ങളുടെ മുസ്ലിം എന്നുള്ള ഐഡന്റിറ്റി മാറ്റിവെച്ച് സെക്യുലർ സോക്കോൾഡ് സെക്യുലർ പാർട്ടികളുടെ ഭാഗമായി നിങ്ങൾക്ക് നിൽക്കാം ഇത് രണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങളിലോ ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിലോ ഒന്നും തന്നെ പ്രത്യക്ഷമായി ഇടപെടാതെ കേവലം ദൈവ ആരാധനയും ആരാധനാ കർമ്മങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാം ഈ മൂന്ന് ഒരു മൂന്ന് മൂന്ന് ചോയ്സ് ഉണ്ടായി അപ്പൊ അതിൽ ഉത്തരേന്ത
ശക്തിയായി നിലനിൽക്കണം എന്നുള്ള ധാരണയ്ക്കാണ് തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ പ്രാമുഖ്യം ലഭിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് ശക്തിപ്പെട്ടി വന്നത് അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ നോക്കൂ അന്ന് അതായത് സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ പൂർവ്വ ഇന്ത്യയിൽ രൂപം കൊണ്ട രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെല്ലാം തന്നെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് പൂർണ്ണമായും പൂർണ്ണമായും എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല വലിയ തകർച്ച ഇപ്പം നേരിടുന്നു ആ രാഷ്ട്രീയം തന്നെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ രാഷ്ട്ര ഭാവനയും എന്താ ദേശരാഷ്ട്ര സങ്കല്പവും തന്നെ ഇന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് പൂർണ്ണമായും പല തിരിച്ചടികൾ നേരിടുന്നു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലൊക്കെ ഒന്നാം യു പി എ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് അറുപതിലേറെ സീറ്റുകൾ പാർലമെന്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ മാർസിസ്റ്റ് പാർട്ടി സി പി എം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പാർട്ടികൾ ഏതാണ്ട് ഒരക്കത്തിലേക്ക് മൂന്നോ നാലോ എം പിമാരിലേക്ക് ചുരുങ്ങി വരുന്നു സോഷ്യലിസ്റ്റ് ധാര ഇന്ത്യയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിലൊക്കെ തന്നെ ശക്തിപ്പെട്ട ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയെ കോൺഗ്രസിനെ മാറ്റി രാഷ്ട്രീയ അധികാരത്തിൽ വന്ന സോഷ്യലിസ്റ്റ് ധാര പലതായി പിരിഞ്ഞ് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പരാജയമായി മാറുന്നതായി നാം കാണുന്നു ഇവിടെയാണ് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ മുസ്ലിം ലീഗിനെ നമ്മൾ ഒരു പ്രതിഭാസമായി കാണേണ്ടതും അതിന്റെ നിലനിൽപ്പ് സവിശേഷമായി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും തോറ്റുമടങ്ങിയ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വളരെ പരിമിതമായ മേഖലകളിലാണെങ്കിലും ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിൽ അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഒരു നൈരന്തര്യം മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു ആ ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിൽ അവർ പങ്കാളികളാവുന്നുണ്ട് കേരളം പോലുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് പിന്നോക്കക്കാരായി തന്നെ നിൽക്കുന്ന വലിയൊരു ജനവിഭാഗം പ്രത്യേകിച്ച് മലബാർ കലാപത്തിന്റെ ഒക്കെ തന്നെ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിന്റെ ഒക്കെ തന്നെ വലിയ തിരിച്ചടിയേറ്റ ഒരു പക്ഷേ തലനിർന്ന് നിൽക്കാനുള്ള ശേഷിയില്ലാത്ത ഒരു സമൂഹത്തെ രാഷ്ട്രീയമായും വിദ്യാഭ്യാസപരമായും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഒരുപാട് പാർട്ടികൾ ഞാൻ മുസ്ലിം ലീഗ് മാത്രമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല കേരളത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പുരോഗമന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഇതര പുരോഗമന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് കോൺഗ്രസിന് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന് ഈ കേരളത്തിലെ മിഷണറി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഇതിൽ പങ്കുണ്ട് പക്ഷെ വലിയൊരു പങ്ക് പ്രൊഫസർ എം എൻ കാരശ്ശേരി കേരളവും തമിഴ്നാടും വിട്ടാൽ മറ്റിടങ്ങളിൽ ലീഗില്ല അല്ലെങ്കിൽ ലീഗിൻ്റെ സാന്നിധ്യം വളരെ ചുരുങ്ങിയതാണ് അവിടുത്തെ മുസ്ലിം ജനസാമാന്യത്തിൻ്റെ ജീവിതം ദരിദ്രാവസ്ഥയിലാണ് അത് യാദൃച്ഛികമാണോ അതോ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ അന്തസ്സോടുകൂടി മുണ്ടും മാടി കുത്തി നടക്കാൻ കേരളത്തിൽ ഒരു മാപ്പിളക്ക് സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ലീഗ് കൊടുത്ത ധൈര്യമാണോ ശ്രീ എം എൻ കാരശ്ശേരി നികേഷ് വലിയൊരു പ്രശ്നം അതായത് ഈ മതത്തിൻ്റെ പേരിലോ സമുദായത്തിൻ്റെ പേരിലോ രാഷ്ട്രീയം കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആളുകൾ എപ്പോഴും മറന്നു പോകുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഭാഷയാണ് കിഴക്കൻ പാകിസ്ഥാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നില് ബംഗ്ലാദേശായി മാറിപ്പോയത് അവിടെ ആളുകൾ മുസ്ലിങ്ങളല്ലാത്തതുകൊണ്ടല്ല അവർക്ക് അവരുടെ മാതൃഭാഷ ബംഗാളിയാണ് അവരെ ബംഗാളിയിൽ ഭരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നം ആ പാകിസ്ഥാൻ രൂപം കൊണ്ട് അഞ്ചു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തുടങ്ങി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി രണ്ടിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകമായൊരു കാര്യം ഉണ്ടായത് വിഭജനത്തിൻ്റെ മുറിവുകൾ ഭാഗ്യവശാൽ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും തെക്കേ ഭാഗത്തായതുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തമിഴ്നാട്ടിലെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല അതൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇവിടുന്ന് സത്താർ സേട്ട് ഒഴിച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നേതാവും പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല അന്ന് മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹിമാൻ പാകിസ്ഥാൻ വാദത്തെ എതിർത്ത് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഉത്തരേന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പാകിസ്ഥാൻ വേണമെങ്കിൽ അവർ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ നിങ്ങൾ അതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് എന്തിനാണ് എന്ന് അബ്ദുറഹിമാൻ നിരന്തരം അദ്ദേഹം ജയിലിൽ നിന്ന് വിട്ടിട്ട് എഴുപത്തേഴ് ദിവസമാണ് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചത് ആ എഴുപത്തേഴ് ദിവസവും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാപ്പത്തി അഞ്ചിലാണ് അദ്ദേഹം പ്രസംഗിക്കുന്ന ഈ കാര്യമാണ് അപ്പോ ആ വിഭജനത്തിന്റെ ദുരിതങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായില്ല പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഉള്ളത് ഞാൻ ഭാഷയെ പറ്റി പറഞ്ഞതാ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഉറുദു വേണം കേരളത്തിൽ ഉറുദു ഇല്ല കാരണം കേരളത്തില് ഈ അറക്കൽ രാജവംശം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ ഒരു പ്രിൻസിപ്പാലിറ്റി വളപട്ടണത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള ഒരു പ്രിൻസിപ്പാലിറ്റി ഒഴിച്ചാൽ മുസ്ലിം റൂൾ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഉറുദു ഇല്ല അതിന് പകരം ഇവിടെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന അറബി മലയാളമാണ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ നേതാക്കന്മാർ ഇപ്പോൾ സി എച്ച്
ഹിന്ദി ഹിന്ദുസ്ഥാൻ മുസ്ലിം ഉർദു പാകിസ്ഥാൻ എന്നാ അപ്പോ ഈ ഉർദു ഇല്ലാത്ത അതായത് ദക്ഷിണേന്ത്യയുടെ കൾച്ചർ വേറെയാണ് അതിന്റെ ഭാഷ വേറെയാണ് ഇവിടുത്തെ നേതാക്കന്മാർക്ക് അവിടെ ചെന്നിട്ട് അവിടുത്തെ നേതാ അവിടുത്തെ അനുയായികളെ സംഘടിപ്പിക്കാനോ പ്രചോദിപ്പിക്കാനോ സാധിക്കില്ല പിന്നെ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വേറെയാണ് അപ്പൊ ഇന്നിപ്പോ കേരളത്തിലെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മള് സി എച്ച് മുഹമ്മദോയുടെ പേരെടുത്ത് പറയണം ഞാൻ പറഞ്ഞത് മുസ്ലിം ലീഗ് എന്ന് പറഞ്ഞേക്കാൾ അധികം പറയേണ്ടത് സി എച്ച് മുഹമ്മദ് ഗോയ അധികാരം കിട്ടിയിട്ട് അവർ ചെയ്ത രണ്ട് കാര്യം ഒന്ന് മലപ്പുറം ജില്ല അറുപത്തി ഒമ്പതിൽ അറുപത്തി എട്ടില് പിന്നെ രൂപം കൊണ്ടു നിലവിൽ വന്നു അറുപത്തി ഒമ്പതിൽ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് കൊടുത്ത പ്രാധാന്യം ആ ലീഗിനെ പറ്റി നമ്മൾ ബഹുമാനം പറയേണ്ടതാണ് സ്ത്രീ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത ഒരാളാണ് കെ എം സി ജി സാഹിബ് വേറൊരാളാണ് സി എച്ച് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ആയപ്പോ ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന ദളിത് മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേകം സ്കോളർഷിപ്പ് ഏർപ്പെടുത്തി അപ്പൊ സ്ത്രീകളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നയമായിട്ട് ലീഗിന് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ലീഗ് നേതാക്കന്മാർക്ക് അതൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല അതായത് ഈ എഴുപത്തഞ്ചു കൊല്ലം ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്റെ സുഹൃത്ത് അഷ്റഫ് അലി ഇപ്പോഴെങ്കിലും ആലോചിക്കണം ഇന്ന് വരെ കേരള നിയമസഭയിലേക്ക് ഒരു വനിതയെ അയച്ച പാർട്ടി അല്ല മുസ്ലിം ലീഗ് ഇതുപോലെ എം എസ് എഫിന്റെ ഒരു വനിതാ വിഭാഗം കുറച്ച് കൊല്ലം മുമ്പ് ഹരിത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി അവര് പരാതി കൊടുത്തപ്പോ ആ പരാതി കൊടുത്തത് തെറ്റായിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ പിരിച്ചുവിടുക ചെയ്ത് അങ്ങനെ സ്ത്രീ വിരുദ്ധമായി പെരുമാറുന്ന ഒരു പണി നിങ്ങൾക്ക് സി ജി സാഹിബോ സി എച്ച് മുഹമ്മദ് ഓയോ ജീവിച്ചിരിപ്പുളവോ നടത്താൻ പറ്റില്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പെണ്ണുങ്ങളുടെ വോട്ട് വേണം പെണ്ണുങ്ങളെ വേറെ എന്തൊരു വേണ്ട മുസ്ലിം ലീഗിനെ സംബന്ധിച്ച് ശ്രീ വി പി പി മുസ്തഫയും ചില പരാതികൾ ഉന്നയിച്ചു പരിഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞു താങ്കളും അത്തരത്തിലുള്ള പരിഭവങ്ങൾ പറയുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടികളെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നില്ല എന്ന് നോക്കൂ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള നിലപാടുകളൊക്കെ തന്നെയും കാലോചിതമായിരുന്നു എന്ന തോന്നൽ എന്ന് തുറന്ന് പറച്ചിൽ നമ്മൾ നടത്തേണ്ടതല്ലേ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒ വൈ സി ഒ വൈ സി എന്താ ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിൽ ിൽ നിന്നുള്ള മുസ്ലിം ലീഗ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തലയെടുപ്പോടുകൂടി നിൽക്കുന്ന പാർട്ടിയാണ് ഒ വൈ സിയുടെ പാർട്ടി ഒ വൈ സി എന്താ ചെയ്യുന്നത് ബി ജെ പിക്ക് അരങ്ങൊരുക്കി കൊടുക്കുകയാണ് എവിടെയൊക്കെയാണോ മുസ്ലിം വോട്ടുകൾ ഉള്ളത് അവ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒ വൈ സിയുടെ പാർട്ടി ശ്രമിക്കുകയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ സമീപകാല തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ കണ്ടു കേരളത്തിലെ മിലിറ്റൻ്റ് ഓർഗനൈസേഷനുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആദ്യം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത് മുസ്ലിം ലീഗ് ആയിരുന്നില്ലേ അവരുടെ പേ പാർട്ടിയുടെ പേരോ അല്ലെങ്കിൽ കൊടിയിലെ ചിഹ്നമോ നോക്കിയല്ല മുസ്ലിം ലീഗിനെ വിലയിരുത്തേണ്ടത് എന്ന് നമ്മളെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ച് തന്നത് ഇതേ മുസ്ലിം ലീഗ് എന്ന പാർട്ടി തന്നെയല്ലേ മിലിറ്റൻ്റ് ഓർഗനൈസേഷനെ കാണുമ്പോൾ അവരെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ എന്ന് പൊതുസമൂഹത്തോട് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി അപ്പോൾ ഒരു പ്ലൂ പ്ലൂ പ്ലൂറലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ നാടിന് വേണം എന്ന് ചിന്തിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാണെന്ന മുസ്ലിം ലീഗിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയേണ്ട ഘട്ടമല്ലേ ഇത് ശ്രീ എം എൻ കാരശ്ശേരി ആ തീർച്ചയായിട്ടും അതായത് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ഇന്നത്തെ നേതാക്ക ഇപ്പോ ഒ വൈ സി പറയുന്നത് വർഗീയ വിഭജനം ഉണ്ടാക്കുന്ന നിർഭാഗ്യവശാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏത് പ്രസംഗവും മനസ്സ് മനസ്സുകളെ വിഭജിക്കുന്നതാണ് സി എച്ച് മുഹമ്മദ് വയോ സി ജി സാഹിബ് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ സംസാരിക്കില്ല ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം നികേഷ് നിങ്ങൾ എത്ര പേര് കേട്ടുന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ഒരിക്കൽ കേരളത്തിലെ മന്ത്രി ആയിരിക്കുമ്പോ ഒരു ഫണ്ട് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ഡൽഹിക്ക് പോവാണ് സി എച്ച് മുഹമ്മദ് പോയ അപ്പൊ തിരുവനന്തപുരം എയർപോർട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് പത്രക്കാർ ആരോ ചോദിച്ചു ആ എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ പോയാൽ ഫണ്ട് കിട്ടും എന്ത് ഉറപ്പുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താ വെച്ചാൽ എന്നാകിലോ ഞാൻ ഇഹ കണ്ടുപോരാം തന്നാകിലോ ഞാൻ ഇഹ കൊണ്ടുപോരാം എന്നാണ് അങ്ങനെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഡൽഹിയൊക്കെ കണ്ടുപോരാം എനിക്ക് തരുകയാണെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോരാം ഇത് ഏതാ വരി എന്നറിയോ ശ്രീകൃഷ്ണരിതം മണിപ്രവാളത്തിലെ വരിയാണ് കുചേലൻ കൃഷ്ണ കാണാൻ പോകുമ്പോ ഭാര്യയോട് പറയുന്ന വരിയാണിത് ഭാര്യ ചോദിക്കാണ് കിട്ടുന്ന ഉറപ്പുണ്ടോ
അദ്ദേഹം ആ തരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു നേതാവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ടായത് ആലോചിക്കേണ്ടതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പതിൽ മുസ്ലിം ലീഗിന് അദ്ദേഹം അടക്കം പതിനൊന്ന് മെമ്പർമാരെ കേരള നിയമസഭയിലുള്ളൂ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം രണ്ട് മാസത്തേക്കാണെങ്കിൽ രണ്ട് മാസത്തേക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയായി കാരണം സി എച്ച് അതിനർഹനല്ല എന്ന് പറയാൻ പ്രയാസമാണ് അപ്പോ അദ്ദേഹം ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയായിരുന്ന ഒരേ ഒരു മുസ്ലിം ലീഗുകാരനാണ് അന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്ന ഒരു രംഗം ഞാൻ പറയാം അദ്ദേഹം ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയായി ഒരു മാസത്തിനകം തിരൂരിലൊരു വലിയ കൊലപാതകം ഉണ്ടായി അതായത് ഒരു രണ്ട് ഒരാൾ മുസ്ലിമാണ് ഒരാൾ നോൺ മുസ്ലിമാണ് അവർ തമ്മിൽ വ്യാപാര തർക്കമാണ് ടെക്സ്റ്റൈൽ ബിസിനസ്സിലുള്ള തർക്കമാണ് അപ്പോ കൊലപാതകം നടന്നപ്പോ സി എച്ച് പറഞ്ഞത് ഉടൻ പ്രതികൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തു ഓരോ ലീഗുകാരൻ ഓർത്തിരിക്കുക ലീഗുകാരനുള്ള കസേലയുള്ളത് മുസ്ലിം ലീഗ് ഓഫീസിലാണ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അത് ഇട്ടിട്ടില്ല എന്ന് അനുചൂകു അതായത് മുസ്ലിം ലീഗുകാരന്റെ കസേര മുസ്ലിം ലീഗ് ഓഫീസിൽ ഉണ്ട് അല്ലാതെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അതില്ല വലിയ പാഠമായിരുന്നു അപ്പോ അദ്ദേഹം ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ആയിരുന്ന കാലത്ത് ജാതീയമായോ പാർട്ടിപരമായോ ഉള്ള അത്തരം ഒരു വിഭാഗീയതയെ പറ്റിയും ഒരു പക്ഷപാതത്തെ പറ്റിയും ഒരു പരാതി ഉണ്ടായിട്ടില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രി ഒക്കെ ആവുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുവരുന്നത് ഒവൈസി ഉപയോഗിക്കുന്ന മുഴുവൻ വർഗീയതയാണ് ഒവൈസി ബി ജെ പിയുടെ ഏജന്റ് ആണ് എന്ന് പലരും പറഞ്ഞ് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെന്താന്ന് നമുക്ക് പറയാം നമ്മുടെ അടുത്ത് തെളിവൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് മുസ്ലിംകൾക്ക് ഗുണത്തെക്കാൾ അധികം ദ്രോഹമാണ് എന്നാണ് എന്റെ വിചാരം അബ്ദുൽ നാസർ മദനിയുടെ പ്രസംഗം കൊണ്ട് മുസ്ലിംകൾക്ക് ദ്രോഹം മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയെ കൊണ്ടും എസ് ഡി പി എ കൊണ്ടും ദ്രോഹം മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് എന്റെ വിചാരം മുസ്ലിം ലീഗിനെ കൊണ്ട് ധാരാളം ഉപകാരങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അവര് പിന്തിരിപ്പ് നിലപാടെടുത്ത കാര്യങ്ങൾ എനിക്കറിയാം ഉദാഹരണത്തിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ ഷാബാനു കേസിന്റെ വിധി വന്നപ്പോ വളരെ പിന്തിരിപ്പിലായ ഒരു നിലപാടാണ് നല്ല വ്യക്തത പ്രൊഫസർ അമൻ കാരശ്ശേരി താങ്കൾ നൽകുകയും ചെയ്തു സി ടി പി അഷ്റഫ് അലി ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഒവൈസിയെ കുറിച്ച് ലീഗിന് നിലപാടുണ്ട് സാദിഖ് അലി താങ്കൾ തന്നെ പറയുകയാണ് ഒവൈസി വോട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ബി ജെ പിയെ സഹായിക്കുകയാണ് മായാവതി ബി ജെ പിയുടെ അജണ്ട നടപ്പിലാക്കുകയാണ് മമത കുറെ കൂടി സെക്യുലർ പൊളിറ്റിക്സിൽ അക്കൗണ്ടബിൾ ആകണം എന്നൊക്കെ കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് വ്യത്യസ്ത കക്ഷികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുസ്ലിം ലീഗിന് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ നിരീക്ഷണം ശരിയായി എന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവരുടെ നിരോധനം കൊണ്ട് തെളിയുന്നത് എന്നും ആയുധമെടുക്കുന്നത് പരിഹാരമല്ല എന്ന് എം കെ സ്റ്റാലിനെ പോലുള്ള നേതാക്കളാണ് രാജ്യത്തിന് ആവശ്യം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷവുമായി സ്വീകരിക്കേണ്ട നിലപാട് സംബന്ധിച്ച് മുസ്ലിം ലീഗിന് ഇപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടോ കാരണം ഇടതുപക്ഷത്തെ കുറിച്ചൊരു വിമർശനം നിങ്ങൾക്ക് ഉന്നയിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ എതിർ രാഷ്ട്രീയ പാളയത്തിലുമാണ് ഇവിടെ സി പി എമ്മിന്റെ പ്രതിനിധി സംസാരിച്ചപ്പോൾ തന്നെ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ മതേതരത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചില ആശങ്കകൾ പറയുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഇവിടെ മതേതരത്വത്തിന് നേർ വിപരീത വർഗീയതയാണല്ലോ അതിൽ തർക്കമില്ലല്ലോ ഈ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നയപരിപാടികളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സന്ദിഗ്ധ ഘട്ടത്തിൽ ഈ രാഷ്ട്രം എവിടേക്ക് പോകുമെന്ന് ശങ്കിച്ചു നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് മുസ്ലിം ലീഗ് എടുത്തുള്ള നയങ്ങളെ നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ മതേതര കാഴ്ചപ്പാടും അതിന്റെ ജനാധിപത്യ കാഴ്ചപ്പാടും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോ ബാബ്രി മസ്ജിദാനന്തര കേരളവും ഇന്ത്യ രാഷ്ട്രീയ ഇന്ത്യ നേരിട്ട രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം ആ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് എടുത്തത് വളരെ സുചിന്തിതമായ നിലപാടായിരുന്നു ആ നിലപാടിന് തീവ്രത പോരാ എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നീടുണ്ടായ കക്ഷികൾ മുഴുവനും ഐ എൻ എൽ ആവട്ടെ അത് അബ്ദുൽ നാസർ മദിന് പി ഡി പി ആവട്ടെ അത് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ പാർട്ടി ആവട്ടെ എസ് ഡി പി ആവട്ടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള എല്ലാ പാർട്ടികളെയും കേരളത്തിൽ പാലും തേനും കൊടുത്ത് വളർത്തിയിട്ടുള്ളത് സി പി ഐ എം ആണ് എൽ ഡി എഫിൽ എടുക്കാതെയും എടുത്തും സഖ്യകക്ഷിയാക്കി നിർത്തിയും അല്ലാതെയും വേദി പങ്കിട്ടും എല്ലാം മുസ്ലിം ലീഗിനെ തകർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ശക്തികളോട് എല്ലായ്പ്പോഴും കൂടി നിന്നിട്ടുള്ളത് തൊട്ടുരുമി നിന്നിട്ടുള്ളത് വോട്ട് കച്ചവടം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് നേരിട്ട് മത്സരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതൊക്കെയും സി പി എം ആണ് എവിട
കേരളത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സവിശേഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ വലിയ വർഗീയ ധ്രുവീകരണം ഉണ്ടാകുന്ന വലിയ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അനന്തരം ഉണ്ടായി അതിന് മുൻപും അത് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോഴാണ് സെയ്ദ് സാദിഖ് അലി ഷിഹാബ്ദ നേതൃത്വത്തിൽ കേരളത്തിലെ പതിനാല് ജില്ലകളിലും സൗഹൃദ സന്ദേശ യാത്രകൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയമോ ജാതിയോ മതമോ ഒന്നും നോക്കാതെ ആളുകൾ വിളിച്ചു ചേർത്ത് അവിടെ ഒന്നിച്ചു നിന്ന് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സാമൂഹിക ഘടനയെ നിലനിർത്തേണ്ട ആവശ്യകതയെ കുറിച്ച് ഇനിക്ക് ചർച്ച ചെയ്തത് അത് ചെന്നൈയിൽ നടത്തി ബാംഗ്ലൂരിൽ നടത്തി ബോംബെയിൽ നടത്തി ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും നടത്താൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ലീഗ് അതിന്റെ റെസ്പോൺസിബിൾ പൊളിറ്റിക്സ് നടപ്പിലാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചില കേടുപാടുകളും ചില വിമർശനങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായേക്കാം ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി നിലയിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും പൂർണ്ണമായ അർത്ഥത്തിൽ ഞങ്ങൾ പെർഫെക്റ്റ് ആണ് ഞങ്ങളും പറയുന്നില്ല ഉത്തരേന്ത്യയിലെ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയിൽ ഞങ്ങൾ അത് അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ പല കാര്യങ്ങളിലും ഇവിടെ എന്നിരുന്നാൽ പോലും അനാവശ്യമായ വിവാദങ്ങളിലൂടെ പ്രത്യേകിച്ചും വർഗീയ ആരോപണങ്ങളിലൂടെ മുസ്ലിം എന്ന പേരുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരു വർഗീയ ആരോപണം നടത്തിക്കൊണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ സി പി എം വിവക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് മതേതരത്വം മതനിരപേക്ഷത എന്ന് അവർ പറയുന്നത് പോലെയാണ് എന്നത് ലീഗ് അംഗീകരിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അനാവശ്യമായ ഒരു വർഗീയ സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ മറുപടി അതായത് ഐ എൻ എല്ലുമായും പി ഡി പി ആയും ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുമായും എസ് ഡി പി ഐ എയും പാലും തേനും കൊടുത്ത് വളർത്തിയത് എൽ ജി എഫ് ആണ് ഈ പാർട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയത് മുസ്ലിം ലീഗ് ആണ് ഇത് കേവലമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ആരോപണം മാത്രമാണ് ഐ എൻ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ലീഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞോളൂ സി വി പി പി മുസ്തവ വി പി പി മുസ്തഫയിലേക്ക് ഞാൻ വരാം ഇതേ ചോദ്യം തന്നെ ഞാൻ ആവർത്തിച്ചോളാം സി വി പി പി മുസ്തഫ താങ്കളെ ഒന്ന് ശരിയായി കിട്ടട്ടെ സി ജേക്കബ് ജോർജ് ഞാൻ നേരത്തെ ഇവിടെ ഷി ടി പി അഷ്റഫ് അലിയോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം അതായത് ഒ വൈ സിയുടെ നിലപാടുകൾ ഒ വൈ സിയും തങ്ങൾ കുടുംബവും തമ്മിൽ ആഴമേറിയ ബന്ധമുണ്ട് ഒ വൈ സി എന്തുകൊണ്ടാണ് അയാളുടെ പാർട്ടി കേരളത്തിൽ സ്ഥാപിക്കാത്തത് എന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ മറുപടി ഒ വൈ സിയുടെ മറുപടി എനിക്ക് തങ്ങൾ കുടുംബവുമായി നല്ല ബന്ധമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ നേരത്തെ കാലത്തൊന്നും ഒ വൈ സിയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിമർശനം തങ്ങൾ കുടുംബവും ഉന്നയിച്ചിട്ട് കണ്ടില്ല സാധിക്കലി ആ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുകയാണ് ഒ വൈ സി ഒരു വോട്ട് സ്പ്ലിറ്ററാണ് ാണ് ബി ജെ പിയുടെ കങ്കാണിയാണ് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നു മായാവതിയെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ എസ് ഡി പി ഐ അടക്കമുള്ള തീവ്ര രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകാരെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം പറയുന്നു എം കെ സ്റ്റാലിനെ കുറിച്ച് എം കെ സ്റ്റാലിനെ പോലുള്ള നേതാക്കളാണ് രാജ്യത്തിന് തമിഴ്നാട്ടിലെ സഖ്യമാണ് മോഡൽ സഖ്യം എന്ന രീതിയിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് വിലയിരുത്തുന്നു പക്ഷെ കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള രാഷ്ട്രീയ വിമർശനമൊന്നുമില്ല ശരിയാണ് ഭരണപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ലീഗിന് എതിർപ്പുണ്ടാകും അവർ പരസ്യമായി അത് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടാവും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിലൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടോ എന്നായിരുന്നു ഞാൻ ടി പി അഷ്റഫ് അലിയോട് ചോദിച്ചത് ടി പി അഷ്റഫ് അലി പറയുന്നത് ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ കുറപ്പും കുറവ് കുഴപ്പങ്ങളും കുറവുകളൊക്കെയാണ് ഈ പാർട്ടികളെ ഒക്കെ തന്നെയും പാലും തേനും കൊടുത്ത് വളർത്തിയെന്നാണ് കേരളത്തിലെ തുടർച്ചയായി ഏഴ് വർഷം അധികാരത്തിന് പുറത്തു നിൽക്കേണ്ടി വരുന്ന മുസ്ലിം ലീഗ് അധികാരത്തിൻ്റെ പേരിൽ അവരെ സമ്മതിക്കില്ല എങ്കിൽ പോലും രാഷ്ട്രീയമായി തുല്യശക്തികളാണ് കോൺഗ്രസും സി പി എമ്മും മതേതരത്വത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പരസ്പരം മത്സരിക്കുന്ന പാർട്ടികളാണ് ഇതിൽ ഏത് ചൂസ് ചെയ്യണമെന്ന കാര്യത്തിൽ ലീഗിന് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടോ ശ്രീ ജേക്കബ് ജോർജ് അല്ല ലീഗിന് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവേണ്ട കാര്യമില്ല ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ അത് വരട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ അത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കാനുള്ള സാധ്യത തെളിയുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഞാൻ നേരത്തെ അഷ്റഫ് അലി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച കാര്യം ഐ എൻ എൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇബ്രാഹിം സുലൈമാൻ സേട്ട് ഞാൻ ആ സമയത്ത് ബാബറി മസ്ജിദ് തകർന്ന സമയത്ത് ഇബ്രാഹിം സുലൈമാൻ സേട്ടിന് എത്രയോ തവണ കണ്ടിരിക്കുന്നു എൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രാഷ്ട്രീയ കഥാപാത്രമായിരുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗങ്ങൾ അദ്ദേഹം എനിക്ക് തന്നെ അഭിമുഖങ്ങൾ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയി ഇന്ത്യ ടുഡേയിൽ ആ അതൊക്കെ വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് കൊടുത്തു അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വർഗീയ സ്വഭാവമോ സെക്കുലർ അല്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും ചിന്തയോ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക്
പാണക്കാട് ശിഹാപ്തങ്ങളിലും ലീഗിൻ്റെ നേതൃത്വവും കാണിച്ച ഒരു സമന്വയവും അത് അത് കാണിച്ച ഒരു മനസ്സാന്നിധ്യവും തീർച്ചയായിട്ടും കേരളം പോലെ ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് വളരെ വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് ഭവിച്ചു അത് ശരിയാണ് യാതൊരു സംശയമില്ല പക്ഷേ ഇബ്രാഹിം സുലൈമൻ സേട്ടിനെയോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാർട്ടിയോ നേരത്തെ ആ പട്ടികയിൽ പറഞ്ഞ മറ്റ് കക്ഷികളുമായിട്ട് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ പക്ഷം ഇനിയിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഉത്തരവാദിത്തരാഷ്ട്രീയമായിരുന്നു അതെ ആ ഉത്തരവാദിത്ത രാഷ്ട്രീയം മറന്നതിനാണ് ഇബ്രാഹിം സുലൈമാൻ സേട്ട് ലീഗുമായിട്ട് എതിർത്തത് ലീഗിനോട് എതിർത്തത് ലീഗ് നേതൃത്വത്തോട് എതിർത്തത് അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു അതിന് അത് ശരിയാണ് എങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിന് ശക്തമായ ഒരു നിലപാടുണ്ടായിരുന്നു രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുണ്ടായിരുന്നു ആ നിലപാട് അദ്ദേഹം ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഇന്നിപ്പോൾ ലീഗിന് വേണ്ടത് ദേശീയ തലത്തിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് ഒരു മതേതര സെക്കുലർ മതേതര ജനാധിപത്യ പാർട്ടിയായിട്ട് ഒരു ദേശീയ പാർട്ടിയായിട്ട് കൂടുതൽ ശക്തിയോടുകൂടി കടന്നു വരാനുള്ള ശേഷി വേണം ാണ് ലീഗിന് കൂടുതൽ ഗുണകരമാവുക എന്നല്ലേ ലീഗ് ഈ സമീപ കാലങ്ങളിൽ ചിന്തിക്കുന്നതായി പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് സൂചനകൾ വരുന്നത് ലീഗിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മതേതര പാർട്ടിയായ കോൺഗ്രസിനോടൊപ്പം നിൽക്കുക എന്നുള്ളതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഈ കേരളത്തിൽ ഭരണം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇടതുപക്ഷത്തിനൊപ്പം ചേരുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് അവർ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് താങ്കൾ കരുതുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം നികേഷ് കേരളത്തിൽ രണ്ട് മുന്നണികൾ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണിയും സി പി എം നേതൃത്വ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയും രണ്ട് ശക്തികളാണ് രണ്ട് ശക്തമായ ഏറെക്കുറെ തുല്യ ശക്തികളായ രണ്ട് ചേരികളാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് യു ഡി എഫിൻ്റെ സ്വാഭാവികമായ ഒരു അലൈ ഒരു ഒരു കൂട്ടുകെട്ടാണ് ഒരു സഖ്യകക്ഷിയാണ് അതിൻ്റെ അകത്തൊരു മാറ്റം വരുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഏതാണ്ട് അതേ ബ്രാൻഡിംഗ് ഉള്ള ആളാണ് കേരളത്തിലെ പിണറായി വിജയൻ നമുക്ക് നിങ്ങൾ പോയി മലപ്പുറത്തോ കോഴിക്കോടോ അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം ജനസാമാന്യം കൂടുതലായി വസിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിലോ പോയി മയക്കി വെച്ച് നോക്കൂ പിണറായി വിജയനിൽ വിശ്വാസമുള്ള മുസ്ലിം സ്ത്രീകളെ മുസ്ലിം ജനസാമാന്യത്തെ കാണാം സ്റ്റാലിൻ്റെ ബ്രാൻഡിങ് മതേതരത്വത്തിന് വേണ്ടി തമിഴ്നാട്ടിൽ എങ്ങനെ നിലകൊള്ളുന്നു എന്ന ബ്രാൻഡിങ് പോലെ തന്നെ പിണറായി വിജയനും കേരളത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു ബ്രാൻഡിങ് ഉണ്ട് അത് അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് സപ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ കഴിയുക അടിച്ചമർത്തി വെക്കാൻ കഴിയുക അതവർക്ക് പറയേണ്ടി വരില്ലേ സാധിക്കലി തങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തെ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ റോള് പറയാതെ പോകുന്നത് വെറും ഒരു എതിർ രാഷ്ട്രീയ പാളയത്തിലാണ് എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരു ദേശീയ പാർട്ടിയായ മുസ്ലിം ലീഗിന് അത് ആ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയുമോ ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥിതിയിൽ രാഷ്ട്രീയം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഈ ഓരോ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കും നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന പക്ഷങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് അവരുടേതായ സ്വന്തം രാഷ്ട്രീയമുണ്ടല്ലോ നികേഷ് അതൊരു രാഷ്ട്ര ഒരു പൊളിറ്റിക്സാണ് ഒരു പൊളിറ്റിക്കലാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയാണ് അവർക്കൊരു രാഷ്ട്രീയ ചിന്തയുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് സാധിക്കലി തങ്ങൾക്ക് സാധിക്കലി തങ്ങൾ സി പി എമ്മിന് അനുകൂലമായിട്ടോ എതിരായിട്ടോ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അതിനകത്ത് രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് പക്ഷേ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സി പി എം സി പി എമ്മിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് ലീഗിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം എന്നതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്ര രാഷ്ട്ര ദേശീയ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല കാര്യത്തിനകത്ത് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് നാളെ ലീഗ് മുസ്ലിം ലീഗ് നേതൃത്വം സി പി എമ്മായിട്ട് കൂട്ടുവിടുമെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് സി പി എമ്മിനെ അങ്ങനെ ശക്തമായിട്ട് എതിർക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പിണറായി വിജയൻ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന സി പി എമ്മിനെ അങ്ങനെ അങ്ങ് തുറന്നു എതിർക്കാൻ മുസ്ലിം ലീഗിന് അത്ര എളുപ്പമല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ ഒറ്റ ഉദാഹരണം പറയാം കേരള നിയമസഭയിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബില്ലിന് എന്ത് പറ്റി നമുക്കറിയാമല്ലോ നികേഷ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബില്ലിൽ എന്തായിരുന്നു ഗവർണറുടെ ലക്ഷ്യം ഗവർണർക്ക് താല്പര്യം ഇവിടെ ബി ജെ പി അനുകൂല ബി ജെ പിയുടെ സഹയാത്രികരായ ആൾക്കാരെ ചില വൈസ് ചാൻസലർമാർ ആക്കണമായിരുന്നു അതിനെ സി പി എം എതിർത്തു പിണറായി വിജയൻ മുന്നിൽ നിന്ന് എതിർത്തു അതിനകത്ത് സി പി എമ്മിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് സി പി എമ്മിൻ്റെ ബി ജെ പി വിരുദ്ധ രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് നികേഷ് അതിനോട് ലീഗിന് യോജിക്കാത
ബന്ധങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം ന്യൂനപക്ഷം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജനവിഭാഗങ്ങളിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളിലുള്ള മാറ്റം അത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നമ്മൾ കണ്ടു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ഇപ്പൊ കേരളത്തിലാകെ ഈ രണ്ടു വർഷത്തിന് ശേഷം പുതിയ ഗവൺമെന്റ് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നേരത്തെ ലീഗ് പറഞ്ഞെടുത്തായിരുന്നു മലബാറിലൊക്കെ മുസ്ലിം ജനസാമാന്യത്തിന്റെ പൊതു നിലപാടുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പൊ നേരത്തെ സി പി എം തന്നെ അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്ഥിതി എന്തായിരുന്നു നികേഷും അറിയാം രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം നോക്കുന്നവർക്ക് അറിയാം മുസ്ലിം സംഘടനകളെ കൂട്ടക്കൂട്ടിയാൽ മാത്രമേ മുസ്ലിം വിഭാഗത്തിന്റെ വോട്ട് നേടാൻ കഴിയൂ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പിന്തുണ ആർജിക്കാൻ കഴിയൂ എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ കേരളം കാണുന്ന അനുഭവം എന്താ പ്രത്യേകിച്ച് മലബാറിലൂടെ അനുഭവം എന്താ മുസ്ലിം ജനവിഭാഗങ്ങൾ നേരിട്ട് സി പി എമ്മിലേക്ക് വരികയാണ് അവർ ഇടതുപക്ഷത്തോടൊപ്പം വരികയാണ് അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക മുസ്ലിം ഗ്രൂപ്പ് ഇല്ലാതെ തന്നെ ഇടതുപക്ഷത്തിനോ മുസ്ലിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മതന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കിടയിൽ പിന്തുണ നേടാനും ജനസ്വാധീനം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും കഴിയുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇത് ലീഗിനെ വേവലാതിപ്പെടുത്തുന്നു ആ വേവലാതിയുടെ പുറത്താണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ലീഗ് മതചിഹ്നങ്ങളെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി കടുത്ത ഇടതുപക്ഷ സി പി എം നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ലീഗിനെ വർഗീയമായി ബ്രാൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത് ആരാ ലീഗിനെ ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചത് ആരാ അത് ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ കോൺഗ്രസ് ആയിരുന്നില്ലേ ഒന്നാം കേരളത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണല്ലോ ലീഗ് ചത്ത കുതിരയാണ് എന്ന് അന്നത്തെ കോൺഗ്രസ് നേതാവും പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ സാക്ഷാൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്ത് വന്ന് പ്രസംഗിച്ചത് ലീഗ് ചത്ത കുതിരയാണ് എന്നുള്ളത് പിന്നീട് ലീഗ് വിമോചന സമരാനന്തരം തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ മുന്നണിയിൽ കൂടി അങ്ങനെ കൂടെ കൂടിയപ്പോൾ ഒരൊറ്റ മന്ത്രിസ്ഥാനം കൊടുക്കാൻ കോൺഗ്രസ് തയ്യാറായില്ല നേരത്തെ പിന്നെ കാരശ്ശേരി മാഷ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സി ദി സാഹിബിനെ സ്പീക്കറാക്കി പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് സ്പീക്കറാക്കിയത് സി ദി സാഹിബിന് തൊപ്പി ഊരേണ്ടി വന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മത ഐഡന്റിറ്റിയുടെ ചിഹ്നം കൂടിയായിരുന്നു വെറും ലീഗിന്റെ ചിഹ്നമല്ല അത് ആ തൊപ്പി ഊരേണ്ടി വന്നു അദ്ദേഹം ലീഗിൽ നിന്ന് അംഗത്വം രാജിവെക്കേണ്ടി വന്നു ഇത് രണ്ടും ചെയ്തിട്ടാണ് കോൺഗ്രസ് സി ദി സാഹിബിന് സ്പീക്കർ സ്ഥാനം കൊടുത്തത് അങ്ങനെയാണോ അറുപത്തി ഏഴിൽ മുന്നണിയിലെടുക്കുമ്പോൾ ലീഗിനോട് സി പി എം സ്വീകരിച്ച സമീപനം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും ലീഗിനെ വർഗീയമായി ബ്രാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കോൺഗ്രസ് ആണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ വയനാട്ടിൽ മത്സരിക്കാൻ വന്നപ്പോ ഈ പച്ചക്കൊടി തന്റെ ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്താൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് വിമിഷ്ടമുണ്ടായില്ലേ അത് അന്ന് മാധ്യമങ്ങളിൽ വാർത്തയായില്ലേ ബി ജെ പി അത് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പാകിസ്ഥാൻ കൊടി രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പ്രചരണത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന വീഡിയോകൾ ഇറങ്ങിയില്ലേ ആർക്കാണ് ലീഗിനെ ഭയം ലീഗിനെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൂടെ കൂട്ടാൻ അതിനെ ഒരു സെക്യുലർ മുഖത്തോട് കൂടി കൂട്ട കൂടെ കൂട്ടാൻ അന്നും ഇന്നും പ്രയാസം കോൺഗ്രസിനാ പക്ഷെ കോൺഗ്രസിന്റെ നിലനിൽപ്പിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് യു ഡി എഫിൽ ലീഗ് തുടരുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ അതിനകത്തുള്ളൂ പക്ഷേ ഇടതുപക്ഷത്തിന് കൃത്യമായ നിലപാടുണ്ട് ആ നിലപാട് എൺപത്തി ഏഴ് തൊട്ട് വളരെ കണിശമായിട്ട് അത് സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള മതനിരപേക്ഷ നിലപാടിൽ പോകുന്നു അതിന്റെ ഭാഗമായി ന്യൂനപക്ഷങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇടതുപക്ഷത്തോടുള്ള ആഭിമുഖ്യവും പിന്തുണയും വർദ്ധിച്ചു വരുമ്പോൾ ദൗർഭാഗ്യവശാൽ ലീഗ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ മതചിഹ്നങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി സാമൂഹികമായ വിഭജനം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ഞാൻ വർഗീയം എന്ന് പറയുകയല്ല ഞാൻ ചില ചിഹ്നങ്ങൾ എന്റെയൊക്കെ നാട്ടുംപുറത്ത് ലീഗിന് സ്വാധീനമുള്ള നാട്ടുമുറങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചു അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് സാമൂഹിക വിഭജനം ഉണ്ടാക്കി തീർക്കുകയാണ് ലീഗ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ അത്തരത്തിൽ ഒരു സാമുദായിക പാർട്ടിയായിട്ട് പരിമിതപ്പെടുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കണിശമായിട്ടും പറയുന്നത് ഒരു മതനിരപക്ഷ പാർട്ടി എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല പക്ഷെ സാമുദായിക പാർട്ടിയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും സമുദായത്തിന്റെ പൊതു താല്പര്യങ്ങളിൽ ലീഗില്ല ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ലോക്സഭയിൽ ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിന് ശേഷം പാർലമെന്റിൽ മതന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ
ജീവിക്കുന്ന രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ മതേതര കക്ഷികൾ പറയുന്നത് ഒരു ഫാഷിസ്റ്റ് ഭരണകൂടമാണ് ബി ജെ പിയുടെ ആർ എസ് എസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു മതാധിഷ്ഠിത രാഷ്ട്രം രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഭരണകൂടമാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയധികം മുസ്ലിങ്ങൾ ഉള്ള ഒരു രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സെക്കുലർ സംവിധാനത്തോടൊപ്പം നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു മുസ്ലിം ഐഡൻറ്റിറ്റിയോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നതിന് ഒപ്പമോ പുറമേയോ ഒരു സെക്കുലർ ഐഡൻറ്റിറ്റിയിൽ മുസ്ലിം ജനവിഭാഗം ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് കാലഘട്ടം ആവശ്യപ്പെടുന്നു പക്ഷേ നമ്മൾ പല മുസ്ലിം സംഘടനകളെയും സംശയത്തോടു കൂടിയാണ് നോക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം ലീഗ് ഇനി ഒരുപക്ഷേ യു ഡി എഫിനോടൊപ്പം അല്ലെങ്കിൽ എൽ ഡി എഫിനോടൊപ്പം എന്ന എന്ന കാര്യം മാത്രമേ നമുക്ക് 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 നമുക്കറിയാം അവർക്ക് അത്രയേ പറ്റൂവെന്ന് പക്ഷേ തൊട്ടടുത്ത രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി എ എം ഐ എം അത് ബി ജെ പിയുടെ കങ്കാണിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ള സംശയമുണ്ട് അസമിലെ എ ഐ യു ഡി എഫ് അവർ ബി ജെ പിക്കൊപ്പം തന്ത്രപരമായ നിലപാട് സം സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ള സംശയമുണ്ട് ബംഗാളിൽ ഇപ്പോൾ രൂപീകരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളൊക്കെ തന്നെയും അവിടെ മുസ്ലിം സമുദായത്തെ തന്നെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള സംശയമുണ്ട് ഇടതുപക്ഷവും കോൺഗ്രസും ഒപ്പം കൂട്ടിയപ്പോൾ അതൊരു വലിയ കെടുതിയായി പിന്നീട് അവർക്ക് മാറിയോ എന്നുള്ള സംശയമുണ്ട് ഈ സമൂഹത്തെ നേരായി നയിക്കാൻ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ കേരളത്തിലൊക്കെ നയിച്ചതുപോലെ നേരായി നയിക്കാൻ രാജ്യത്ത് ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് ഇല്ല എന്നുള്ളതൊരു വലിയ പ്രശ്നമാണോ ലീഗിന് ആ ലീഡർഷിപ്പ് ഏറ്റെടുക്കാനും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല തീർച്ചയായും അത് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോഴും മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ വലിയൊരു പരിമിതി അത് കേരളത്തിലേക്ക് മാത്രം അത് ചുരുങ്ങി വന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ഉത്തരേന്ത്യൻ വിഭജനാനന്തര കാലഘട്ടത്തിൽ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ അത്ര എളുപ്പമായിരുന്നില്ല കാര്യങ്ങൾ എങ്കിൽ പോലും മഹാരാഷ്ട്രയിലും ബംഗാളിലും ഒക്കെ തന്നെ ബംഗാളിൽ മന്ത്രിസഭാ പ്രാതിനിധ്യം വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു അജയ് മുഖർജി മന്ത്രിസഭയിലാണ് തോന്നുന്നു ബംഗാളിൽ പ്രാതിനിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു മഹാരാഷ്ട്രയിൽ എം എൽ എമാർ ഉണ്ടായിരുന്നു കർണാടകയിൽ നിയമസഭാ പ്രാതിനിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ പല സ്റ്റേറ്റിലും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ മുസ്ലിം ലീഗിൽ പിന്നീട് അതിന്റെ ഒരു പ്രവർത്തന മണ്ഡലം കുറച്ചുകൂടി സ്വസ്ഥമായി എളുപ്പത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ നടത്തുക എന്നുള്ള ഒരു 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 നയത്തിന്റെ ഭാഗമായിരിക്കണം കേരളത്തിലേക്ക് മാത്രം അത് പരിമിതപ്പെട്ടു വരികയും കേരളത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ കേരളത്തിൽ തന്നെ തൊണ്ണൂറുകൾക്ക് ശേഷം അത് തെക്കൻ കേരളത്തിൽ നിന്ന് മാറി മാറി ഒരു വടക്കൻ കേരളത്തിലേക്ക് മാത്രം അതിൽ തന്നെ മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലേക്ക് മാത്രം അത് പരിമിതപ്പെട്ടു പോകുന്നുണ്ട് അത് അതിന്റെ പ്രശ്നം അത് ദേശീയ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങളെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു മുസ്ലിം ലീഗ് ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ് എന്ന പേരുണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ പോലും അത് ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഏക രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാണ് അവർ അവകാശപ്പെടുമ്പോൾ പോലും കേരളത്തിന് പുറത്ത് അതിന്റെ സംഘടനാ സംവിധാനം വിപുലപ്പെടുത്താനുള്ള കാര്യമായ ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അത് അതിന്റെ ഒരു പരാജയം അത് വലിയ വിമർശനങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഹിന്ദുത്വ ഫാസിസ്റ്റ് ശക്തികൾ രാജ്യത്ത് ശക്തി അധികാരത്തിൽ എത്തുകയും ന്യൂനപക്ഷ വിരുദ്ധമായ നടപടികൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തപ്പോൾ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ തന്നെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വലിയ സമ്മർദ്ദം മുസ്ലിം ലീഗ് നേതൃത്വം നേരിടുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് രണ്ടായിരത്തി ആറിന് ശേഷം ഞാൻ അത് ആ ഒരു കട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ആറിലാണ് ഈ കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഒ ബി സി സംവരണം കേന്ദ്ര സർവകലാശാലകളിലൊക്കെ ഏർപ്പെടുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൽ നിന്ന് വലിയൊരു വിഭാഗം കുട്ടികൾ ഈ കേരളത്തിന് പുറത്തോട്ട് കേന്ദ്ര സർവകലാശാലകളിലൊക്കെ പഠിക്കാൻ പോവുകയും അത് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം ലീഗ് അവർ ഉത്തരേന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയവുമായി കൂടുതൽ ഇടപെടുകയും അവിടെ ഉള്ള ഒരു അനുഭവത്തിന്റെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം ലീഗ് നേതൃത്വത്തെ നിരന്തരം ചോദ്യം ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് ഉത്തരേന്ത്യയിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ പദ്ധതി എന്താണെന്നുള്ള ചോദ്യം ആവർത്തിച്ചു ചോദിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം മുസ്ലിം ലീഗ് ആ പ്രശ്നം ഗൗരവമായി എടുത്തു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ഉത്തരേന്ത്യൻ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരേന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയ ഭൂപടത്തിലേക്ക് മുസ്ലിം ലീഗിന് കാലുറപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അത് ഇനിയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ എത്രത്തോളം അത് ശ്രമകരമായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം ശരി ദയവായി തുടർന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഫ്രോസർ എം എൻ കാരശ്ശേരി താങ്കളുടെ വാക്കുകളോട് കൂടി നോക്കൂ ബീഹാറിലെ യാദവർക്ക് ഒരു പാർട്ടി ഉത്തർപ്രദേശിലെ യാദവർക്ക് വേറൊരു പാർട്ടി കേരളത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഒരു പാർട്ടി അസമിലെ മുസ്ലിങ്ങൾക്കും
നികേഷ് ഇതില് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ ആവർത്തിക്കുകയാണ് ഭാഷയാണ് അപ്പോൾ ഉവൈസിക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ അനുയായികൾ ഇല്ലാത്ത അല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർട്ടി ഇല്ലാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹം ഉറുദുവിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഉറുദു ഇല്ല ഇതുപോലെ അപ്പോ പ്രാദേശികമായ പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടുത്തെ ഓരോ പ്രദേശത്തെയും ആദിവാസികൾ ഓരോ പ്രദേശത്തെയും ഇടപെട്ടോട്ടെ പ്രൊഫസർ എം എൻ കാരശ്ശേരി നമ്മുടെ നേതാക്കൾ ഇബ്രാഹിം സുലൈമാൻ കേട്ടും ബനാത്ത് വാലയൊക്കെ ആയിരുന്നു ബനാത്ത് വാലയൊക്കെ പാർലമെന്റിൽ പ്രസംഗിക്കുന്ന സമയത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആളാണ് പാർലമെന്റ് കുലുങ്ങുമായിരുന്നു അത്രയും ധിഷണാശാലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു നേതാവായിരുന്നു ആ നേതാവിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ പോയില്ലേ ഒരു ഒരു കേരള വേരും ഇല്ലാതെ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മളെ ജയിപ്പിച്ചു വിട്ടില്ലേ പിന്നെ എന്താണ് അത് തുടർച്ചയില്ലാത്തത് അതിന് അല്ല നികേഷ് അവരിപ്പോ മഹാരാഷ്ട്രക്കാരനാണ് ബനാത്ത് വാല സുലൈമാൻ സേട്ടു ഒറിജിനലി കച്ച് മേമനാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പൊ അവരൊക്കെ ഉറുദുവോ ഇംഗ്ലീഷോ ആണ് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവർക്ക് ഇവിടുന്ന് ജയിച്ചു പോകുന്ന ആളുകളാണ് അതായത് മലപ്പുറത്തുനിന്നോ മഞ്ചേരി നിന്നോ ഒക്കെയാണ് അപ്പം കൈതമില്ല എന്ന് വിളിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് ഇസ്മയിൽ അദ്ദേഹം മഞ്ചേരി നിന്നാണ് ജയിച്ചു പോകുന്നത് അപ്പൊ അവിടേക്ക് പടരാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം പിന്നെ ഇപ്പോ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയം ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ത്രിപുര രാഷ്ട്രീയം അല്ലെങ്കിൽ മേഘാലയ അവിടെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ പ്രാദേശികമായ ആദിവാസികൾ ഗോത്രങ്ങൾ ദളിത് വിഭാഗങ്ങൾ അവർക്ക് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം സംഘടിക്ക എന്ന രീതിയിലേക്ക് ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രീയം ദേശീയ സ്വഭാവം വിട്ടിട്ട് പ്രാദേശികമായി തീരാണ് ഇപ്പോ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാല് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ശിവസേന ഇതുപോലെ എല്ലാം ഇപ്പോ ഇവിടെ തെലുങ്കാനയിലാണെങ്കിലും ആന്ധ്രയിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ അവിടുത്തെ പ്രാദേശിക രാഷ്ട്രീയം ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടില് അതെന്താണ് അത് ഡി എം കെ എന്നുള്ള പ്രാദേശിക രാഷ്ട്രീയമാണ് ഇപ്പോൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ മമതാ ബാനർജി അവർക്ക് ബംഗാൾ രാഷ്ട്രീയം അധികം തോന്നുന്ന മാതിരിയാണ് അവരിപ്പോൾ പെരുമാറുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പല ഭാഷകൾ പല ജാതികൾ പല പ്രദേശങ്ങൾ പല സംസ്കാരത്തിന്റെ രൂപങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ജനാധിപത്യം ആണ് നമ്മുടേത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക മതം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക ജാതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക പാർട്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും കോൺഗ്രസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കോൺഗ്രസിന്റെ അപജയമാണ് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാന കാരണങ്ങളൊന്നും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് കാരണം എല്ലാവരെയും ഒരുമിപ്പിച്ച് നിർത്താൻ എല്ലാ ഭാഷക്കാരെയും എല്ലാ ജാതിക്കാരെയും എല്ലാ മതക്കാരെയും ഒരുമിപ്പിച്ച് നിർത്താനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം കോൺഗ്രസ് നഷ്ടപ്പെടുത്തി മാത്രമല്ല ഇനിയിപ്പോ ഇപ്പൊ സത്യം പറഞ്ഞാല് മലബാർ പാർട്ടിയാണ് ലീഗ് കേരളം നമുക്ക് പറയാം അതിലപ്പുറത്തേക്ക് മുസ്ലിം ലീഗ് ഇല്ല അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ ഉള്ള ബംഗാളിലോ അല്ലെ യു പിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ മധ്യപ്രദേശിലോ മഹാരാഷ്ട്രയിലോ ബീഹാറിലോ ഒക്കെ ഉള്ള മുസ്ലിങ്ങളെ പ്രചോദിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു അംശം തീർച്ചയായിട്ടും മുസ്ലിം ലീഗിനില്ല അതൊരു പ്രാദേശിക പാർട്ടിയായിട്ടാണ് അവർ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോ ഇനിയിപ്പോ പുതിയ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം അതായത് ഇപ്പോ പൗരത്വം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പുതിയ സമവാക്യങ്ങൾ രൂപം കൊടുക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സ്ഥിതിയാണ് വരുന്നതെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആദിവാസികളും ദളിതരും ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ പല ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ സിഖുകാരുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ സിഖുകാര് വളരെ അലർത്തായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടമാണെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇത് ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമായി കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ സിഖ് ഐഡന്റിറ്റി അതിനെന്ത് സംഭവിക്കും സിഖുകാരുണ്ട് പിന്നെ ബുദ്ധമതക്കാരുണ്ട് നവ ബുദ്ധിസ്റ്റുകളുണ്ട് അങ്ങനെ അവരുടെയൊക്കെ ഒരു ഇപ്പോ നിതീഷ് കുമാറിന്റെയോ ലലു പ്രസാദ് യാദവിന്റെയോ മറ്റേ അവരുടെയൊക്കെ ഒരു പ്രതിപക്ഷ നര ശക്തമായി തീരും എന്നാണ് എന്റെ പ്രതീക്ഷ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ അത്തരം ഒന്ന് രൂപം കൊണ്ട് കഴിയുമ്പോ ഇത്തരം പല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ആഗ്രഹമായ പ്രൊഫസർ എം എൻ കാരശ്ശേരി നമുക്ക് നോക്കാം ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ എത്ര കണ്ട് പൂവണിയും എന്ന് ജേക്കബ് ജോർജ് ടി പി അഷ്റഫ് അലി പ്രൊഫസർ എം എൻ കാരശ്ശേരി അഷ്റഫ് വാളൂർ ഒപ്പം തന്നെ വി പി പി മുസ്തഫ നന്ദി ഏറ്റി സംസാരിച്ചതിന് നമസ്കാരം